Hi friends, we are going to talk about the current affairs. We will talk about the current affairs. முதல் நியூஸ் பாருங்க ஆக்சிடோசின் தயாரிக்க கட்டுப்பாடு இப்போ ஆக்சிடோசின் மற்றும் அதனுடைய இணை தயாரிப்பு மருந்துகளை வந்து தனியார் நிறுவனங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கும் இறக்குமதி செய்கிறதுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அதை தயாரிக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மாசிட்டிக்கல் லிமிடெட் அதாவது கேஏபிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் மட்டும்தான் தயாரிக்கிறது அவங்க மட்டும்தான் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலவாழ்வு அமைச்சகம் வந்து அனுமதி வழங்கியிருக்காங்க இது வந்து இந்த ஜூலைலேருந்து அமலுக்கு வருது மற்ற தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இதை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிப்பு வெளியாயிருக்கு நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பாருங்க டிஃபெண்டிங் ஃப்ரீடம் விருது இது ஃப்ரீடம் விருது கொடுக்கறது யாருன்னா அமெரிக்காவை சேர்ந்த சிந்தனை அமைப்பான திங்டாங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அட்லாண்டிக் கவுன்சில் தான் இந்த விருதை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இது இந்த தடவை ரெண்டு பேருக்கு கிடைச்சிருக்கு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிரியாவை சார்ந்த குழந்தை செயல்பாட்டாளர் பேன அலபத் அப்படின்றவருக்கும் அமெரிக்காவினுடைய முன்னாள் வெளியுறை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்த மெடலின் ஆல்ஃப்ரைட் அப்படின்றவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பாருங்க பதினெட்டாவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி இது நடைபெறக்கூடிய இடம் வந்து ஜகர்தா இது எப்போ நடைபெற போகுதுன்னா ஆகஸ்ட் பதினெட்டுலேருந்து செப்டம்பர் ரெண்டு வரைக்கும் நடத்திருக்கிறாங்க இதில் இந்தியா சார்பில் வந்து தடகள பிரிவில் ஐநூற்றி பேர் கொண்ட அணி முப்பத்தி ஆறு பிரிவுகளின் பில் பங்கேற்க இருக்காங்க இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய புதிய எட்டு விளையாட்டுகள் இந்த விளையாட்டு போட்டியில் அறிமுகப்படுத்த போகிறாங்க அதில் முக்கியமானது வந்து கராத்தே குராஷ் பென் கஸ்லாட் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் சம்போ செபேக் ட்ராக்டா ட்ரையத்லான் அண்ட்ஸ் சாஃப்ட் டென்னிஸ் அப்படிங்கிற எட்டு விளையாட்டுகள் புதியதாக அறிமுகப்படுத்த போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பாருங்க தமிழக அரசின் சேவை தமிழக அரசு புதிய ஒரு ஆப் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அதை உமாங்ஸ் ஆப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எதுக்காக அப்படின்னா வீட்டில் இருந்தே நம்ம ஜாதி சான்றிதழும் வருமான சான்றிதழ்களையும் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கான அது வந்து அப்ளை பண்ணி நம்ம அங்கிருந்தே வாங்கிக்கலாம் வீட்டிலருந்தே நம்ம பெற்றுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான ஆப் தான் வந்து உமாங்ஸ் ஆப் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பாருங்க ஜெய்ராம் ரமேஷ் எழுதிய புத்தகம் இது புத்தகம் நேம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வைன் லைவ்ஸ் பி என் ஹேக்சர் அண்ட் இந்திரா காந்தி ஸோ இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எழுதினவர் வந்து ஜெயராம் ரமேஷ் இவர் வந்து முன்னாள் மத்திய அமைச்சராக இருந்தவங்க இந்த நூலில் எழுதப்பட்ட பி என் ஹேக்சர் அப்படின்றவர் யாருன்னா இந்திரா காந்தியினுடைய முதன்மை செயலாளராக நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்லேருந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ வரைக்கும் இருந்தவங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பாருங்க குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தூதர் இது இணைய பா பாலியல் சுரண்டல் மற்றும் கடத்தலில் இருந்து பாதுகாப்பான இணைய சூழலை குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுத்துவதற்காக தான் யுனெஸ்கோ வந்து இந்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்து அதுக்கு பிரச்சார தூதரை நியமிச்சிருக்காங்க அது நியமிக்கப்பட்டிருக்கவங்க யாருன்னா ஹிந்தி நடிகை சோனாக்சி சின்ஹா நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பாருங்க பேசேஜ் எக்ஸசைஸ் இந்த பேசக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எது என்ன அப்படின்னா ஒரு கடற்படை கூட்டு பயிற்சி இது எந்த நாடுகளுக்கு இடையிலானது அப்படின்னா இந்தியா மற்றும் இந்தோனேஷியா கடற்படைகள் இணைந்து கூட்டு ப கடற்படை பயிற்சி இது நடைபெற்ற இடம் வந்து இந்தோனேஷியா நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பாருங்க ஐநா அகதிகள் ஆணையத்தினுடைய நல்லெண்ண தூதர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது யாருன்னா ஹாலிவுட் நடிகர் மற்றும் தயாரிப்பாளரான ஃபென் ஸ்டில்லர் இப்போ ஐநாவினுடைய தலைமையகம் எங்க இருக்குன்னா நியூயார்க் என்னுடைய உறுப்பு நாடுகள் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ஐநாவினுடைய தலைவராக இப்போ இருக்கிறவர் வந்து அந்தோனியா குட்ரஸ் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பாருங்க அகர்தலா விமான நிலையத்தின் பெயர் மாற்றம் இப்போ அகர்தலா அப்படின்றது திரி திரிபுரா மாநிலத்தினுடைய தலைநகர் தான் அகர்தலா அவங்களுடைய விமான நிலையத்தின் பெயர் அகர்தலா விமான நிலையம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய நேம் வந்து இப்போ மகாராஜா பீர் விக்ரம் மணிக்யா கிஷோர் விமான நிலையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றுவதற்காக மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் வந்து ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பாருங்க எல்இடி விளக்குகள் பொறுத்த கெடு ஹரியானா இப்போ எல்இடி விளக்குகள்ல அரசு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவன அலுவலகங்களை வந்து இப்போ பயன்படுத்திட்டு இருக்க வந்து சோடியம் ஹாலஜன் மற்றும் டியூப்லைட்டுகள் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக எல்இடி விளக்குகளையும் அண்ட் டியூப்லைட்டுகளை மத் மட்டும்தான் வந்து பொறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரியானா கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கெடு வந்து ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் மட்டும் கொடுத்துருக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு பிறகு கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு அறிவிப்பு வெளியாக இருக்கு ஸோ இன்றைக்குள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரை